这次白帝城守卫战大获全胜，妖君还损失了两名妖王。<笑>说是有一个青云弟子立了大功，飞龙将军让他去宝库随便挑选奇珍一把，结果他只选了两把破兵器。此战虽惊险，但也收获颇丰。肉身已进入中品灵气之境，还有两块晶石，应该离大陆先天秘境也不远了。诸葛家几次三番想抢回炼器宗法，这其中定藏着惊人秘密，说不定有什么机缘，能助我增进实力，早日救出妹妹。人呢？皇家在此处办事，识相的赶紧滚！天龙皇家，七大世家之一。看来这玉龙谷内果真藏有玄机。跟这毛头小子废什么话？杀了他不就完了？哎，呀，呦，呦，呦，呦。身体怎么会这么硬？中品灵气之身，这些普通的武器已伤不得分毫。接下来，再试试这个。都被增强，不愧是凤翔晶石。现在能好好聊聊了吧？臭小子，有种就把我杀了！天龙皇家不会放过你的。大侠，我们也只是奉命行事，求大侠饶命啊！苏沃，不要给皇家丢人现眼。想活命的，就老老实实回答我的问题。玉龙谷到底来了多少世家的人？一共三家，皇家、徐家和裴家都派了长老来，还带了不少弟子。他们要做什么？他们在这儿先府。住口！先府。看来车道子所说的先府真的存在。好了，你们就在这里等着人来救你们吧。刚砍不久的，是结界。看来这里就是入口了。多亏血飞晶石能破除结界。仙人的府邸吗？怎么回事？
想要落户口。结界，有了。这个结界能消除一切触碰之物，看来回去的路是找不到了，走一步看一步吧。到底是什么境界的人，才能构筑出如此庞大的结界？若不是老夫用真元兽将那两座巨神石像引入门内。你们还不知道要被追杀，逃到什么地方去，所以这次寻宝当由老夫指挥，你们听令行事即可。黄老头，你可真是霸道！仙府的情报是我余家从青竹帮那里花大价钱买来的，若没我告诉你，你还在黄家遛鸟呢。你说什么？我爱说什么说什么，你管得着吗？都是为了求宝而来，伤了和气就不值当了。今天在场黄老境界最高，那黄老要打头阵，我们跟着就行。于长老，您说呢？哼，嗯，这个裴长老说的有理，有黄长老在。我们跟着捡宝贝就行。想来黄老神功盖世，也不会在意那些小玩意儿的。裴云，你阴老夫。黄老，我们可是照您的意愿，奉您为首啊。这阴人一说，从何而来？哼！看来裴家真是没人了，竟派个女流出来行走，不顾脸面。